ciudad es el puerto más importante de Italia y además fue durante siglos una de las mayores potencias del Mediterráneo. Acompáñame a conocer esta bella ciudad que hoy es patrimonio de la humanidad. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Génova. Something to jump until I jumped into us Now I'm wrapped up and you can't deny it Hit me like a hurricane of lightning Baby, if I'm dreaming, don't you wake me up, up, up Buenos días, mi chamo. Ya iniciamos este recorrido en el aeropuerto de Niza Costa Azul para ir a conocer un nuevo destino que, aunque llegamos a Francia, no va a ser en Francia porque nos vamos a Génova. Y ya llegamos a Génova, mi chamo. Nos vinimos desde Niza con la empresa de autobuses Flixbus que como saben tienen autobuses para muchísimos destinos acá en Europa y nada, ahorita vamos a iniciar el recorrido visitando el Palacio Real de acá de Génova La vida de Génova está unida al puerto desde sus orígenes y las actividades marineras han sido el punto de referencia constante de toda su historia durante la Edad Media se convirtió en la capital de la Serenísima República de Génova rival de Venecia, Amalfi y Pisa y con grandes dominios en el Mediterráneo, que incluían el territorio de Liguria, parte del Piamonte y las islas de Córcega y Cerdeña. Oiga, mi chamo, acabo de llegar al Palacio Real de acá, de Génova, que es posiblemente el palacio más importante de la ciudad. Fue construido durante el siglo XVII por la familia Balbi, que era una familia de millonarios genoveses que luego... Les vino una crisis económica, así que tuvieron que venderla a otra familia, la familia Durazzo. Y cuando las cosas se pusieron complicadas para ellos, también tuvieron que vendérselas nada menos que a la dinastía de los Saboya, quienes gobernaban acá en Génova. El Palacio Real de Génova conserva los muebles originales desde mediados del siglo XVII hasta comienzos del siglo XX. Sus estancias se encuentran ricamente decoradas con espectaculares frescos que representan escenas de la mitología y alegorías. Además, la galería conserva cuadros de importantes artistas como Bernardo Strozzi, Bassano, Tintoretto, Luca Giordano, Anton Van Dyck y Guernico. de acá del palacio se encuentra ahorita en restauración y solamente se puede ver bajo los trabajos de reconstrucción que es la sala de los espejos que está basada en la sala de los espejos del de palacio de Versalles y que la verdad nada más así toda destruida se ve espectacular no me la quiero imaginar cuando está en su mejor momento salones más espectaculares del palacio real es el salón del trono que era el salón principal del palacio para la familia durazzo y luego pasó a ser el salón del trono cuando pasó a la dinastía saboya está espectacular además que hay dos enormes pinturas de luca giordano que están preciosas Oigan, mi chamo, el palacio tiene una terraza espectacular con Te unas vistas preciosas al puerto ahí, y nada, vale muchísimo la pena este sitio, no se lo vayan a perder.
En el casco histórico de Génova se conservan espectaculares iglesias barrocas, donde no se dejó un solo espacio sin una decoración. La iglesia de San Vittore e Carlo, justo frente al Palacio Real, es un precioso ejemplo de ello. Pero también lo son el precioso oratorio de San Felipe Neri, pequeño pero con forma ovalada y espectaculares frescos en su techo. O la bella iglesia de San Filipo, de altos techos también llenos de hermosos frescos que representan la gloria de San Felipe Neri que datan del siglo XVII. La entrada al Palazzo Reale incluye también la visita al Palazzo Espínola, que conserva la Galería Nacional de Liguria. El palacio data del siglo XVI y forma parte de los 41 palacios genoveses reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque no es el palacio más visitado de la ciudad, vale mucho la pena recorrer sus impresionantes salones decorados con bellos frescos, especialmente el Salón de los Espejos, que recuerda al del mismo nombre en el Palacio de Versalles. La colección de pinturas resguarda cuadros de reconocidos artistas, incluidos Peter Paul Rubens, uno de mis pintores favoritos, Anton Van Dyck, Valerio Castelo y muchos otros. Oiga, me llamo el Palacio Espínola, está precioso. Ahora vamos a intentar llegar a la catedral de acá de Génova, pero cierran a las 7 y ya casi son las 7. Miren, mis chamos, detrás de mí pueden ver el antiguo Palazzo Ducal o Palacio Ducal de acá, de Génova, que no es tan espectacular como el de Venecia, pero que actualmente hace exposiciones temporales, lo que permite visitar sus salones, que aparentemente están muy bonitos, sin embargo, no me va a dar tiempo de verlo. Y detrás de mí, mis chamos, pueden ver la Catedral de San Lorenzo, que es la Catedral de acá de Génova, un edificio que fue consagrado por primera vez en el año de 1180 y que está construida en estilo románico y gótico. Una curiosidad es que durante la Segunda Guerra Mundial una bomba se estrelló contra ella en el año de 1941 y no explotó. Así que dentro van a poder ver los restos de esa bomba. Y nada, la catedral está muy muy bonita, no se la vayan a perder y vamos a conocer la Piazza de Ferrari. La Catedral de San Lorenzo es la principal iglesia de Génova y fue construida entre los siglos XII y XVI, aunque probablemente fue fundada en el siglo V. Fue construida con los fondos obtenidos por las flotas genovesas en sus triunfos en las cruzadas. En su interior llama la atención la Capilla de San Juan Bautista, con un hermoso baldaquino y bellas esculturas. Bueno, me voy a probar mi primer gelato de acá de Génova en una gelatería que se llama La Cremería de Lerbe. Tiene muy buenas recomendaciones en Google Maps y nos pedimos un helado de cuatro sabores para compartir. Y la verdad está muy buen precio, pues son 4 euros y está bastante grande. Y nada, vamos a probar a ver qué tal está esto. Y buen provecho. Está rico, ¿eh? Y para el atardecer, a ver si nos queda un poquito de atardecer Vamos a ir al barrio de Bocadarce Que es uno de los barrios más famosos de acá de Génova Y nos vamos a ir en autobús Vamos a utilizar el autobús 42 Aunque también creo que se puede utilizar el tranvía Pero esta era la opción más rápida desde donde yo estaba Mira mi chamo, hemos llegado al barrio de Bocadarce Que es una especie de pueblito, así como los del 5 Está precioso, con casitas llenas de colores. Y aunque el atardecer 
Ya se nos pasó, la verdad es que los colores del cielo están preciosos Vamos a caminar por las calles del pueblo para conocerlo un poquito Y buscaremos también qué cenar Miren mi chamo, hay muchísima brisa y me estoy muriendo de frío porque se me olvidó traerme un abrigo Y nada, a pesar de eso el pueblo de Bocadas está precioso Y tiene una playa de piedritas que la verdad está muy muy bonita Con las típicas casas de Liguria de colores La verdad me gusta mucho, vale mucho la pena que vengan hasta acá aunque está lejos del centro según la leyenda, Bocadase fue fundada cerca del año 1000 por un grupo de pescadores españoles que buscaron refugio de una violenta tormenta en esta ensenada rocosa. Hoy es un barrio hermoso, lleno de coloridas casas donde pasear, disfrutar de la gastronomía genovesa y enamorarse de las vistas del mar. Oye, mi chamo se nos hizo súper tarde acá en Bocadaza porque el pueblo la verdad está súper lindo. Y nada, vinimos a cenar en una pizzería que está por aquí mismo que se llama Antico Borgo. Tiene muy, muy buenos precios. Y nada, mi hermana se pidió una pizza rústica y yo una prosciutto fungi. Y vamos a ver qué tal están acá las pizzas porque ustedes saben que yo soy fanático de las pizzas y qué mejor país que comer pizza que en Italia. Oiga mi chamo, me llegó mi pizza y la verdad es que se ve muy muy buena, la de mi hermana también se ve rica, ¿cómo está? ¿Está buena? Ya no se está quejando mi mamá que no le gusta mucho la pizza. Buen provecho. Mire mi chamo, esta es la habitación en la que me estoy quedando acá en Génova. Es un Airbnb que se llama Estudio Rojo. Está muy cerca de la estación de trenes y está a muy, muy buen precio. Tenemos por acá la cocina. Muy bien. Y por acá tenemos el baño. Está bastante bien. Uno de los palacios más conocidos de la ciudad es el Palacio San Giorgio, que data del siglo XIII. Destacan los espectaculares frescos de su fachada, y aunque se puede visitar, lo mejor es disfrutarlo desde afuera. Las noches de Génova son muy animadas, y muchos edificios se llenan de preciosas luces. Sin embargo, la zona cercana al puerto está llena de callejones estrechos y oscuros que les recomiendo evitar. Bien, mi chamos, ahorita me encuentro en la Piazza Rafael Ferrari, que es la plaza más conocida de acá de Génova y es una de las estampas de la ciudad. Está preciosa, además que fue como el inicio de la organización de la ciudad, el nombre viene dado en honor a un genovés millonario que financió la modernización del puerto de Génova. Muy buenos días, mi chamo, que dejamos el Airbnb tempranito para irles a mostrar la ciudad de Génova. Vamos a ir a una consigna de equipaje en la estación de tren y de ahí nos vamos a recorrer la ciudad. Así que acompáñenme. Hola mi chamo, hoy paramos de desayunar en un restaurante que se llama Mente Local, es como un bar que se encuentra justo aquí dentro de la estación de trenes y nada, me pedí una focaccia al por mayo y un croissantcito de Nutella para tener más energía para el día y mi hermano un rechino y una focaccia también pizza y nada, todo se ve bueno, les cuento cómo es. Oye, mi chamo, acabo de entrar a una de las iglesias más espectaculares que he conocido acá en Italia, que es la Basílica del Santísimo. La Basílica de la Santísima Anunciata del Bastato. ¿Sí era así? Que es la Basílica de la Santísima Anunciata del Bastato, una preciosa iglesia de estilo barroco. Los techos están todos pintados en unos frescos espectaculares y con detalles dorados que posiblemente sea oro porque en esa época abundaba. Nada, me encantó esta iglesia. Vamos a seguir conociendo un poco más de Génova. La iglesia data de principios del siglo XVI, 
aunque sufre una gran renovación en el siglo XVII, cuando se pintan los techos y cúpulas de frescos con temas bíblicos. Se cubren las originales columnas de franjas blancas y negras con estuco y se les da la apariencia de mármol, además que se recubren las decoraciones de los techos con oro. Otra iglesia que no se pueden perder acá en Génova es la iglesia del Jesu, que es una iglesia jesuita que fue construida en el año de 1597. Su interior está profusamente decorado de una manera impresionante, no hay un solo pedazo de los techos ni de los muros que le falte una pintura y dentro resguarda dos cuadros preciosos de Rubens. Los techos de la iglesia del Yesú representan escenas de la vida de Cristo y fueron pintadas en el siglo XVII. Además, resguarda pinturas de Peter Paul Rubens, Giovanni Battista Merano y Domingo Piola. El gelato del día lo compramos en una gelatería que se llama Groom, tiene muy buenas calificaciones en Google Maps y la verdad <ríe> se ven buenísimos, este de fresa y esta chatela mm, está muy bueno. Miren, mi chamo Génova era una ciudad amurallada y hoy en día aún se conservan algunas de las puertas de entrada a la ciudad como esta que está detrás de mí, que es la Porta Soprana y se encuentra justo al lado de la casa del genovés más famoso de la historia que ahora les voy a mostrar. Y ahora sí, mis chamos, llegamos a la casa de Cristóbal Colón, el genovés más famoso de la historia, que dicen que nació en esta ciudad, aunque no tenemos certeza. Y esta casa es una casa reconstruida donde se cree que nació este personaje hace ya unos 500 años. Y nada, dentro hay un museo que dicen que no está muy bueno, tanto en las guías como en los blogs que he revisado. Así que no lo voy a visitar, pero ya saben que está por aquí, que tienen la posibilidad de conocerlo. Las riquezas obtenidas por Génova durante los siglos XVI y XVII, cuando era una de las mayores potencias del Mediterráneo, la llenaron de espectaculares iglesias, como la de San Luca, de pequeñas proporciones pero con preciosos frescos en sus paredes. También destaca Santa María de Levigne, que es el santuario mariano más antiguo de la ciudad de Génova y que en el siglo XVII se llenó de pinturas y esculturas gracias a los esfuerzos de las cofradías y de las familias de nobles genoveses. Hoy es considerada Basílica Menor. Recuerden pasear por la Piazza de Ferrari durante el día para disfrutar de los detalles de sus bellos edificios y de sus hermosas fuentes. Ahora nos encontramos en Vía Garibaldi, que es la avenida más conocida de acá de Génova, ya que aquí durante el siglo XVI los ricos construyeron una enorme cantidad de palacios. Hay 12 palacios acá que son patrimonio de la humanidad y vamos a visitar los del Museo de Estrada Nueva, que son los más conocidos, que son tres y que forman este museo, el Palacio Rosso, el Bianco y el Doria Tursi. que es el Palacio Rojo, un original palacio cuya fachada es roja y eso es lo que llama mucho la atención de él. Es posiblemente el más espectacular de los tres del museo y nada, se encuentra una espectacular galería con obras de arte de grandes artistas de talla mundial como Veronese o Van Dyck y nada, no se lo vayan a perder si vienen para acá. El precioso Palazzo Rosso data de finales del siglo XVII, aunque fue construido en diversas etapas, por lo que se pueden admirar diferentes estilos decorativos en su interior. Las espaciosas habitaciones en donde se encontraban los dormitorios, comedores y salones están ricamente decorados con frescos que representan escenas mitológicas.
Uno de los más bonitos, aunque pequeño, es el Salón de los Espejos, que se conserva en perfecto estado y que refleja los gustos de la Europa del siglo XVIII, y que es tan sorprendente como los altos salones que se encuentran en cada rincón del palacio. para comer, vinimos a un restaurante que se llama Hostería y el Calrayo, está cerca del Palacio de Estrada Nova y nada, me voy a pedir una focaccia para probar el pesto de Noé y vamos a ver Los otros palacios del museo, el Palazzo Bianco y el Palacio Doria Tursi son bastante más modestos y parte de ellos aún fungen como oficinas gubernamentales. Sin embargo, destaca en ellos la riquísima colección de pinturas que incluye obras como el ex Uomo de Caravaggio el políptico Shervara, Venus y Marte de Rubens, la Magdalena Penitente de Canova y la colección de instrumentos musicales de Paganini. Y desde la playa de Bocadá se quiero despedir este vídeo de la ciudad de Génova, una ciudad que me ha sorprendido y que me ha encantado. Coméntenme qué les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.